Я музыкант. Я думаю всегда как музыкант, я чувствую как музыкант, mm -hmm. я чувствую себя как музыкант. Вот эти... это, это просто э, магия. Искусство — это магия. Через уши, в мозг, а через мозг, в сердце. Как бы ты это видишь да. очень, очень так, ну, как, как, как... как в спейшале прямо. Да, вот. мне просто все нравится, где... Что вкусно, что шикарное, все. И, конечно, нам это нам это очень близко к сердцу, очень-очень... Я обожаю Кебек. Я очень-очень люблю тут быть. Экшн. Сегодня у нас в гостях Владимир Корнеев. Актер, певец, композитор, обладатель уникального многооктавного голоса, трехкратный лауреат немецкого престижного национального конкурса вокалистов, член Академии искусств Баварии. Он по праву считает себя гражданином мира, так как у него в репертуаре песни на французском, русском, грузинском, немецком, итальянском и испанских языках. Своей родиной он считает сценой, так как он на ней чувствует себя более уважаемый, свободный, в конце концов. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, я правильно все процитировал? Да. В принципе, в принципе обзор правильный. Вы, вы очень хорошо приготовились. Спасибо. спасибо, спасибо. Ну, с такими гостями, конечно, которые к нам... Часто приезжают, нам очень нравится пообщаться и быть готовым, конечно. Да. А, скажи мне, пожалуйста, вот на сцене ты считаешь себя свободным? Я слышал это в другом каком-то интервью. Хотел бы знать, а что именно ты имеешь это в виду? Вот эта вот свобода для тебя на сцене — это что? Э, свобода — это у меня связано всегда с голосом. Угу. Я... Все, что случается на сцене, мой голос как бы мне говорит, что делать, и мое тело, все, что я как интерпретирую, как, как я играю, э, это все связано со свободой голоса. Голос связан, конечно, с дыханием. Свобода для меня — это тоже, если я могу на каждой ноте, на каждой э, э, высоте могу очень громко и очень тихо, и, и от громко до тихо и обратно. Все в каждую секунду, чтобы у меня свобода была э, исполнять э, музыку как инструмент, как очень шикарный, очень хороший, настроенный, флексибельный, флексибельный да? mm -hmm. инструмент. Да, это для меня свобода. Интересно. Значит, у нас даже происходит какое-то такое 3D-измерение да. твоего пространства. Даже на каждой ступени, на каждой ноте в себе открывается еще другое пространство, как бы ты это видишь да. очень, очень так, ну, как, как, как... как в спейшале прямо. Да, вот потому, именно... потому что э, слова, которые написаны для, для музыки, как бы для шансон, э, пьяв или шикарных русских э, произведений, э, эти слова, им надо э, дышать, и им надо как бы... Develop. Uh -huh. Я думаю, что в моменте, когда я играю что-то, когда я пою и играю сцену, которая в моей голове э, случается, я хочу, э, я хочу быть свободным, реагировать на импульсы, чтобы мой голос мог бы все делать, как он хочет. Это как бы я хочу быть очень флексибельным в каждую сторону. Да? Если ты, 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 ты сделаешь... Je suis malade, complètement malade. Il est malade, complètement malade. Voilà, c'est. 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 Voilà, c'est.
Да. Тихо и громко, и тихо, и громко. Потрясающе. Это я люблю. Если это получается на сцене, для меня это просто как... О, я люблю быть на сцене. И, 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 это вся игра, игра, игра. Как, как в песке. Ну, как в песке. Когда ты на сцене, видно, что ну, ты поешь, конечно, но еще и играешь. Ты входишь в эту роль. Мне интересно, это так всегда было? Или это что-то, что ты начал делать больше со, с твоей игрой актера, потому что ты начал, ну, ты, ты, ты в кино тоже снимаешься. Кем, скажем, ты считаешь себя, во-первых, актер, певец, что-то между тем и другим, как тебе кажется? Артистом. Артистом. Я начал играть пианино сначала, когда мне было 8, 8 лет, и у меня были две учительницы, Янина Раисова, из Киева, так. и Вероника Лишинская из Одессы, и э, оба профессорши по пианино, и они мне очень, как бы сказать, очень рано мне мои профессоры, у меня очень хорошие учителя были всегда, мне очень-очень везло с учителями. Это было большое-большое видение в моей жизни. И они мне как бы объясняли, если я играл Шопена или Чайковского, или Рахманинова, я обожаю Рахманинова играть, они все, всегда, она мне говорила, Вова, смотри, вот эта линия, она хочет что-то сказать. И что она хочет сказать? Я не знаю. Я не знаю, но тебе надо подумать. И как бы ты эту линию сыграл бы, чтобы что-то сказать музыкой? Uh -huh. И я очень сильно заикался эм, до 17 лет. Из-за этого я хорошо говорить не мог, я, я не, мог, не мог свои эмоции много рассказывать людьми, потому что я всегда а -а 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 -в -в -в". и музыка для меня всегда, был, всегда была как бы метод или место, где я мог всегда выражаться другим методом. И это было сначала пианино, потом стала эта сцена как актер, и потом я начал, когда мне было 20 лет, начал петь. И но в самом начале мне уже мои учители говорили все, что ты делаешь музыкой, это всегда надо что-то рассказывать. И если ты не знаешь что, подумай про это. И так я пою, так я играю, так я играю тоже как актер. Надо что-то иметь рассказать, mm -hmm. потому что если кто-то просто поет интересно или, ну, как интересно, если кто-то поет громко и высокие ноты, ну, без чувства, без рассказа, это неинтересно, я думаю. Может мне, быть, что-то не хватает. Не интересно. Может быть, ага. другим интересно, но мне это не интересно. Вот ты, ты считаешь, что твое, например, то, что ты делаешь в кино, на съемочной площадке, оно помогает твоей карьере на сцене, как, да. пи как певец, и противоположно Vice тоже. Да, 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 конечно. Да. Из-за этого я говорю, я артист. Я... Если я на сцене пою, я тоже актер. Если я играю перед камерой, я тоже каждой роли как бы даю другой голос, другой ритм, другой, другую музыку. Каждая роль у нее есть какая-то музыка внутри. Из-за этого я бы сказал, я, я музыкант. Я думаю всегда как музыкант, я чувствую как музыкант. Я чувствую себя как музыкант. Я вот вчера слушал, например, твой концерт с Фунхаус Оркестра. И мне потом YouTube ну, рекомендует потом следующее видео, да, что дальше смотреть. И то, что мне порекомендовали, был очень интересный момент, это был Notre Dame de Paris, мюзикл. Ah. Mm -hmm. И именно песня Belle, Belle. которая... Mm -hmm. Но я и подумал, а почему не театр? Почему не мюзикл? Ah. Для тебя. По мне отлично было бы. Да, да. Это, это именно вот эта игра артиста, mm -hmm. и роли, плюс музыка. Да. Вот эта вот многогранность твоя была бы отлично на сцене, именно на, на театральной сцене. Ты об этом никогда не думал? 
Ну, я играл э, театр, я играл тоже э, мюзикл West Side Story много раз. Я как бы играл больше классические мюзикл. Я играл Курт Вайла, э, Three Penny Opera, э, Трех Гроша, Я думаю, можно сказать Трех Пенни. Эвита, я играл в Вене. Don't cry for me, Argentina. Ну, я играл в Магали, и... Я был на сцене, играл тоже мюзикл, но сейчас как-то другая фаза, я бы сказал. Я, я бы не говорил нет, но я сейчас очень концентрированный на мои концерты, на мои на новые песни. Я хочу с автором из Парижа. Я познакомился с автором, мы будем новые песни писать. Я сейчас тут в Монреале начинаю с моими соло шоу и я думаю, что я очень фокусирован на... на наделать произведение, где я сам режиссер и продюсер, и, ну не продюсер, у меня есть очень хорошие продюсенты тут, но я, я как бы все... I'm the artistic director. Значит, как раз вот эта отсылка опять на то, что мы говорили про вот эту свободу. Я, кстати, думаю, что эм, если проект, даже фильм или постановка на сцене, если это от одного человека, который весь концепт делает режи, и, может быть, даже играет или какой-то с, с музыкой занимается, и он делает это для себя, mm. это всегда других будет трогать. Потому что ты, если ты делаешь что-то для себя, это тебя трогает. Я думаю, что это э, проблема нашего времени, что э, люди много думают, кто, ш, кто, кому будет это нравиться. И как сделать больше деньги, чтобы много-много-много людей как-то... Но это, я не думаю, что это правильный путь. Режиссеры, певцы, они все как-то всегда хотели поделиться чем-то. И э, я хочу в эту традицию идти, как артист. У меня на, на эту тему тоже был вот этот как раз вопрос. Вы де ты делал интервью с э, Ост Уэст. Ну вот я помню вот это интервью, ты сказал, что через там 2-3 года условно ты будешь там, где ты хочешь. Ты будешь, ты будешь выходить на новые горизонты. Mm -hmm. Прошло пять лет. Да. Как? А я всегда так думаю. Okay. Потому что э, это э, никогда не кончается, если ты всегда думаешь, а через два-три года я хочу вот это, вот это. Конечно, ты никогда этого, которое ты хочешь, никогда не достигаешь. Потому что это всегда как бы цель, куда ты хочешь, куда ты хочешь идти. Я всегда говорю, I want to be my own hero, но через 10 лет, конечно, многие вещи не избываются, но другие избываются. И я бы сказал, что я сейчас на месте, где я даже 5 лет назад не думал даже, где я буду. Меня многое-многое удивило даже. Если спросить, то через, скажем, 2-3 года, ну или 5 лет, mm -hmm. где ты себя видишь? Я бы хотел много-много э, выступать в Канаде, в Монреале, в Кебек. Я хочу... Э, через три года, я думаю, уже это будет, да. Э, я хочу петь э, во Франции, в Париже. И я думаю, я хочу создавать новые песни. Я уже сказал с этим типа, автором mm -hmm. или с музыкантами. Да, я хочу... Больше петь с оркестрами. Я обожаю петь с оркестрами. И да, быть... Самое главное, быть здоровым. Здоровье, я вижу, да. Здоровым, здоровым. Здоровье. Это всегда главное. Да. Всегда. Самое главное. Ну, интересный, конечно, ответ. Потому что, ну, во-первых, потому что Монреаль, конечно, нам это, нам это очень близко к сердцу. Yeah. Очень, yeah. очень... Yeah. Yeah. Я, я обожаю Кебек. So... Я очень-очень люблю тут быть. Да. Нам очень приятно это слышать, и мы будем очень рады, если ты к нам будешь приезжать часто. Да. Но вот от, отсюда идет вопрос тогда, откуда тогда такая любовь к французскому, к Франции, к Квебеку, Монреалю, mm -hmm. к вот этой франк, скажем, сфере? Да. Почему? Вот от, откуда ну, это взялось? Потому что, знаешь, культура очень шикарная и очень много вкуса. Мне просто все нравится, где что вкусно, что шикарно, все. Ну да, тут люди, 
Моя публика тут, я уже, это же не первый концерт, я уже пел в Сальве Бифрид Палите, я пел с оркестром в Maison Symphonique, я пел и в Театре Сан-Дени, я пел. И всегда, когда я выступал, тут audience, публика, они, она так воспринимает хорошо голос и душу. Они просто чувствуют. Я, я, я же всегда чувствую свою публику на сцене. И они такие душевные от сердца. И просто видно даже в лицах, в глазах, видно, как они болеют. И, и как они да, просто чувствуют, что ты поешь. И тут все понимают, если я по-французски -по -по э, на французском э, пою, они все, все понимают текст и что я хочу сказать. И я просто думаю, что тут люди очень душевные. И... Gentile, très gentile. Ну, как раз вот об этом можно и поговорить про, про сам концерт теперь. Потому что мы да. говорили о общем, давайте о более конкретном. Mm -hmm. а, почему, ну, как бы теперь понятно с любовью к французскому языку, французскому шансон, mm -hmm. именно для этого концерта ты выбрал репертуар, базированный на пиаф. Mm -hmm. Почему? Почему mm -hmm. пиаф? Ну, мне родители мои на день рождения подарили, когда мне было 12 лет, мой первый альбом, первый CD, CD. Это была пьяв. И я ее слушал бесконечно. Слушал и слушал. Я, конечно, не понимал ничего, что она поет, но этот голос, этот, эта драма <laughs> мне очень нравилась. Я себя там как-то чувствовал очень сильно, если я ее слушал. Это было мне 12 вообще. Я очень э, любил слушать тоже Аллу Пугачеву всегда с мамой. Э, эти э, в русском телевидении на Новый год, к легким парам. Ну. Э, я думаю, я почти все песни с легким паром как-то всегда в концерты мои <laughs> поставил. Можно что-нибудь да. нам? Да. Просто ради ностальгии, скажем. Сейчас мне вот нравится, новый... что вы вольны не мной. Мне нравится, что я больной не вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешным, распущенным И не играть словами. Э -э забыл текст. Ну, это да. Отлично. Прекрасно. Сейчас пев. Но у меня жизнь, мое детство было очень трудное из-за переезда. Я видел, в Грузии была война, мой папа служил. Я видел много violence, как ребенок. Из-за этого я тоже заикался, я думаю. И когда мы переехали, у нас вообще, вообще ничего не было, никаких денег. Я многие лет, многие годы видел глубокую нищету. Мои родители, они безумно просто мне помогали всегда. Они... Из-за них я на... начал пианино играть. Я... я им сказал, я хочу, у нас вообще ни денег не было. А мой папа пошел на, на 4 э, работы, чтобы мне оплачивать пианино. И... Я думаю, что вот эта нищета, которую я испытал с моими родителями, сейчас, конечно, все по-другому, э, тоже с моими родителями, мы, мы много, много смогли сделать, я им всегда помогаю, но э, как бы я, я когда биографию Пьяв э, прочитал, тоже это как бы резонировало во мне, и история Пьяв, она 
она тоже испытала много э, violence, mm -hmm. но по-другому. И я думаю, что травма, которая у меня тоже есть из-за заикания и все, эм, травма как-то хочет всегда себя э, heal. Да? И для меня всегда это когда через музыку случалось. И для пьяв я тоже думаю так. И когда ну, у пьяв в истории тоже есть э, одна история, самая большая любовь ее, э, Махсиа Салдан. Он умер, когда его самолет разбился. разбился. И когда мне было 25, одна из моих, ну, моя любовь, умерла на машине, на аварии. Я написал тоже шансон, который я буду петь сам. Авансе. Go, go on. И я как-то рассказываю всю жизнь пьяв, но я ее как бы комбинирую с моей на некоторых местах. Mm. И я думаю, что этот пьяв концерт для меня очень-очень близкий моей души. Я видел, что у тебя в репертуаре э, есть песни, которые она записывала, но не, не на, наоборот, пела, Какая но не, запи не записала. Да, да вот да, это да, был да, интересный да. момент да. для меня все-таки. Хотел бы узнать, э, а как именно ты нашел эти песни, как ты их выбрал, почему да. именно эти, да. как ты даже нашел в, ней, в них вдохновление, да. чтобы, чтобы петь, э, если никогда не слышал, как она их пела, как, да. бы, как вот этот вот соединить? Я прочитал многие биографии, и в одной биографии стояла прямо когда ей было столько и столько лет, она вот это и вот это пела. И в этой биографии они тоже написали, какие песни она всегда до э, Ларю на, на дороге пела, когда ей было 20. И я решил спеть две песни, которые она всегда пела э, на дороге, когда ну, за деньги она просила. И эти две песни для меня как бы стали песни ее в жизни, и ее нач начало жизни и конца жизни. И вначале я пою «Камам Ману». Mm -hmm. Эта песня рассказывает э, жизнь девочки, которая вырастает э, на дороге, и ей надо попрощание э, на деньги. Mm -hmm. И она ее пела, это в песне «Фрэхэль», очень старая певица, перед пьяс была, и она ее пела, когда ее менеджер нашел ее на, на дороге. И другая песня у Сунцу Мизану, это как бы уже конс, в конце ее жизни она восп, восп, воспоминала эту песню. И она говорит, Les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aiment tant? La nuit s'achève quand vient le matin, la rose est pleure avec tous mes chagrins. Tout ce que j'aime qui m'entendait dans le jour blême sont effacés. Je sens passer du brouillard sur mes yeux. Et ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême fort, je crois les étreindre encore. Sont oh, mes amants, qui se qui Quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous, ma mon cœur n'a pas vieilli et pourtant, où sont tous mes amants? Это мне как бы рассказывать историю. Значит, ты видишь себя в, 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 в ней, в ее музыке, в ее даже биографии, в ее жизни. Ты видишь свою жизнь тоже. У вас как бы диалог даже идет во время самого... Да, но 
Но я, но я думаю, что это биографии такие у многих артистов. Я не... I'm not something special with that. Это, это у многих артистов, они выросли в какой-то э, нищете или в травмы. Арт всегда идет из, из э, боли и, и любви, но, но без боли это невозможно. И я думаю, что шансон... Э, без разницы, какое, как, какая песня. Даже если эта песня, этот текст с тобой не связан или с ее, или с другими, шансон — это всегда универзально. Он, он всегда говорит про чувства, которые все как-то связаны со всеми душами. Потому что мы все как бы network. Да? Наших соотечественниках, наших людей, которые нашу комьюнити, которые мы приглашаем вместе с тобой на концерт, mm -hmm. а, что бы ты хотел, чтобы они взяли с этого? Mm -hmm. Многие не знают тебя mm -hmm. еще, mm -hmm. но я уверен, будут очень рады знакомству с тобой на сцене. Что бы ты хотел передать нашим людям? Я не хочу, чтобы люди приготовливались, приготавливались, что надо читать про пьяв или что. Я хочу, я, я создал этот концерт, чтобы, если кто-то не знает ничего про пьяв, он после концерта выходит и все знает про этого человека. Но я всегда хочу в моих концертах, чтобы люди чувствовали себя. Чтобы в концерте они себя... Это как курорт для, для души. Чтобы они свое тело, свое сердце, свою душу просто чувствовали. Чувствовали, что они живы. И что музыка нас всех, всех, не только музыка, а искусство нас может э, лечить. Душу, сердце, все. Это, это просто э, магия. Искусство — это магия. И это я, я хочу просто магию это дать. Это, я думаю, очень хорошая идея, которая понравится многим, кто, кто придет на, на концерты, я уверен, многие. Да, и просто провести шикарный, прекрасный вечер с музыкой, с пьяв, со мной. Э -э на бис я буду петь не пьяв, может быть, на бис, на, на третий бис, если <laughs> на третий позовут. Я по-русски что-то спою тоже. Я всегда э -э на второй или третий бис всегда на русском пою. Маленький блиц-раунд да. для тебя. Угу. Вопросы простые, отвечай, как угу. хочешь. Угу. Репетиция или сон? Репетиция. Талант или трудолюбие? Трудолюбие. Все-таки больше в эту сторону. А талант? Талант важно, но без труда талант... Вино или пиво? Вино. Это, это все конкретно Разная очень... <laughs> Гензбу или Азнабу? Азнабу. Тоже конкретно. Экшен или драма? Драма. Драма. Ну, это, об этом мы уже говорили, конечно. Деньги или аутентичность? Аутентичность. Это, это уже разговор об этом был. Стадион или камерный зал? О, это трудно. Оба. <laughs> ну, оба. Если бы... Но оба. оба. Э, Рождество или Новый год? Новый год. Новый год. Да. Это будет вопрос такой. Год без концертов или год без секса? Год без секса. Да? да. Концерт важнее. Да. Конечно. Ну и последний, конечно, очень важный вопрос. Монреаль или Париж? Монреаль. Правильный ответ. Да. Правильный Монреаль. ответ. Я согласен. Тут как бы it's more chills. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, что пришел. Ждем всех на концерт Владимира Крымиева. Вот там у нас. 8, 9, 13 и 14 февраля. Всем спасибо. Пока.